Hi viewers, welcome to Artis Arthur Samuel. Hi viewers, இன்னைக்கு வந்து சாதம் பைத்தம் பருப்பு வச்சிருக்கேன் பருப்பு போடாமல் அரைச்சி விட்ட குழம்பு எது ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் வெந்தயம் போட்டு குழம்பு நாட்டு காய்கறிகள் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் பொரியல் வந்து பீட்ரூட் பொரியலும் அப்புறம் வடையும் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு குழம்புக்கு வறுத்து அரைக்க வேண்டிய பொருள் வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து உங்களுக்கு கிளிப்பிங்ஸில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மிளகா கொஞ்சம் தனியாக தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க அது தோரம் பருப்பு நான் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக வெந்தயம் போட்டிருக்கேன் அது கூட வந்து கொஞ்சமாக வந்து துருவின தேங்காய் போட்டு அரைச்சி நம்ம போட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் குழம்பு இந்த மாதிரி ஒரு தடவை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ எல்லாமே இது வறுத்தாச்சு கொஞ்சமாக ஆரட்டும் அப்புறம் ஒரு லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி ஊற போட்டிருக்கேன் தேவையான அளவு எல்லாமே தாளிச்சுக்கோங்க கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் கடலைப்பருப்பு எல்லாமே போட்டிருக்கேன் இங்கே என்னென்ன ஆனால் இது வந்து நோ கார்லிக் நோ ஆனியன் கா கான்செப்ட் இது தக்காளி கொஞ்சமாக கத்திரிக்காய் வெண்டைக்காலாம் நான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் முருங்கைக்காய் பரங்கிக்காய் பூசணிக்காய் எது வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் எல்லா நாட்டு காய்கறிகள் அவரைக்காய் கொத்தவரங்காய் இந்த மாதிரி எது வேணாலும் வாழைக்காய் இந்த மாதிரி எது வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்து இது பண்ணலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக நல்லா இருக்கும் இப்போது இது கொஞ்சமாக இது வந்து நல்லெண்ணெய் போட்டு தான் இப்போ தாளிச்சிருக்கேன் அதில் நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி தண்ணி விட்டு அது வந்து வேகட்டும் கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் பாதி வெந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம புளி சேர்த்துக்கலாம் புளி விட்டு நான் நிறைய நேரம் கொதிக்க விட மாட்டேன் அப்புறம் இப்போ வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து நான் மிளகாய்த்தூள் போட்டிருக்கேன் இது ஆல் பர்பஸ் மிளகாய்த்தூள் உங்களுக்கு வேணும்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் போட்டு விடுறேன் கொஞ்சமாக இது வந்து ஒரு டேஸ்ட்டுக்கு நான் போடுறேன் பட் அர வறுத்து அரைச்சோம் இல்லையா அது வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டு அரைச்சி நல்ல மையாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ புளி ஜலம் விடுறேன் அதுக்கப்புறம் இப்போது மையாக அரைச்சோம் இல்லையா அந்த விழுதையும் இதில் விட்டுடுறேன் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் இது ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிச்சுதுன்னா கருவேப்பில் கொத்தமல்லி போட்டு நம்ம இறக்கிடலாம் இப்போது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பீட்ரூட்டு தான் இது பீட்ரூட் வந்து கொஞ்சம் வேக பத்து நிமிஷம் ஆகும் இல்லையா அதனால் சின்ன குக்கரில் நல்லா கட் பண்ணி ரெண்டு கையளவு தண்ணி விட்டு அதை நான் வேக வச்சு ஒரு விசில் இல்லை ரெண்டு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துப்பேன் தேவையான அளவு தாளிச்சுக்கலாம் வரமிளகாய் காரத்துக்கு போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் ஜீ கடுகு ஜீரகம் உளுந்து மஞ்சத்தூள் உப்பு இதெல்லாம் போட்டு தாளிக்கிறேன் அதில் இருக்க தண்ணியை நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் இப்படி போட்டு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் அந்த வாட்டரும் உங்களுக்கு அப்சர்வ் ஆகிடும் அப்புறமா இதில் வந்து தேவையான அளவு கொத்தமல்லி கருவேப்பில் கொஞ்சமாக தேங்காய் நான் துருவல் இருக்குது இல்லையா அதை கொஞ்சமாக போட்டு கொஞ்சமாக வத வதக்கி விட்டுட்டு இறக்கிடுவேன் இப்போது காயும் ரெடி ஆகிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உளுந்துக்கு உளுந்து வந்து கொஞ்சமாக நான் ஊற போட்டிருக்கேன் ஒரு கப் அளவு இந்த மெனுக்கு கொஞ்சம் உங்களுக்கு ட்ரையாக இருக்கும் அப்படின்னால நான் வந்து கொஞ்சமாக சின்ன சின்ன போண்டா மாதிரி போடலான்னு பார்த்தேன் இது நல்ல மைய இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க நைட்டே கூட நீங்கள் உளுந்த வந்து ஊற போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா வரும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஏர் பபிள்ஸ்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக இந்த கா இந்த காஞ்ச எண்ணெய் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுவே கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூனில் எடுத்து இந்த உளுந்தில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இன்றைக்கி நோ ஆனியன் நோ கார்லிக் கான்செப்ட்னால நான் ஆனியன் போடல மற்றபடி உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஆனியன் எல்லாமே கொத்தமல்லி கருவேப்பில் எல்லாமே போ கட் பண்ணி போட்டு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி போட்டு கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் நான் இதை வந்து அரைக்கிறச்ச கொஞ்சமாக பெருங்காய பொடி உப்பு வர மிளகா போட்டு நான் அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் இது உள்ளே பார்த்திங்கன்னா எப்படியும் கொஞ்சமாக ஏர் பபிள்ஸ் இருக்கும் ஒரு சில நேரத்தில் டப்புன்னு வெடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் எப்போவுமே இந்த உளுந்து இந்த சின்ன சின்ன போண்டா போடுற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுக்கு நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக கொஞ்சமாக இந்த ஒரு ஸ்பூன் காஞ்ச எண்ணெய் போ எடுத்து அதில் விட்டு நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த குட்டி குட்டி போண்டாவும் ரெடி ஆகிடுது என்னோடய மெனு எல்லாமே ரெடி ஆகிடுது இதே மாதிரி ஒரு நாள் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் என்ன மார்னிங்கில் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க உங்களுக்காக இதை நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த மெனு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் போடுங்க தேங்க்ய